Yes, friends. Now, uh, let us talk about few more exemptions. Uh, now, I think one of the small point that we should consider is services with regard to RTI. I mean, like everybody understands that uh, under RTI, that is Right to Information Act, uh, you can ask for certain type of information to uh, with regard to various transactions entered by government or government departments. So you just need to apply for that. You just need to make an application for that. Now there are prescribed charges for that. Nominal amount ka charges hai friend. Kuch 10 rupee hai ya 15 rupee hai 20 rupee ka charges hai when you apply for RTI. So when you apply for some information, so they will take some nominal amount of charges. So basically they are providing you information and you are paying them consideration which falls under the definition of supply. But uh, for that an exemption has been granted, a specific entry has been introduced which is entry number 65A which says services by way of providing information under the RTI Act is eligible for exemption. So, jo government ki bodies hai ya jo government ka department hai jo information provide karega. I mean like basically you will apply for information so they will provide information. So, when they provide information against that you give them application fees which is consideration. And basically, the government ka main business to nahi hai, but jo business transactions wo kar rahe, usi ki information hai. So obviously, this becomes an incidental or ancillary activity, and because of that, it also falls under the definition of business. So, wo information de ke supply kar rahe, aap as a recipient consideration de rahe, aur wo jo kar rahe, wo incidental or ancillary to their main business hai. So basically, it falls under the meaning of the term supply. And that is why it is liable for GST. However, there is entry number 65A which provides a clear exemption. So, us jagah pe aapko kahin pe bhi tax banne ki zarurat nahi hai. Let us talk about something more then. Uh, there is one more exemption which is again a kind of a clarification. It is entry number 47A. Actually, entry number 47 mein already almost ye point cover ho jata hai. Like aap logo ko agar friends yaad ho, entry number 47 baut clear hai. कि जब हम लोग गवर्नमेंट से जो स्टेट्यूटरी रजिस्ट्रेशन है उसके लिए अप्लाई करते हैं जैसे कि अगर बिजनेस करना है तो आपको इनकम टैक्स का पैन कार्ड लेना पड़ता है जीएसटी में जीएसटी आईएन लेना पड़ता है कंपनीज एक्ट में सीआईएन लेना पड़ता है सो so ये जो सारे स्टेट्यूटरी रजिस्ट्रेशन है जिसके लिए हम अप्लाई करते हैं तो उसके लिए अगर कोई फीस चार्ज होती है सो आई मीन आई एम नॉट सेइंग फीस दैट यू पे टू एजेंट्स और कंसल्टेंट्स हु आर हेल्पिंग यू टू गेट द रजिस्ट्रेशन आई एम टॉकिंग अबाउट फीस दैट यू पे टू द बॉडीज जैसे कि भाई अगर मान लो कि जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करो मान मान लो कि ऐसा है एक्चुअल में ऐसा है नहीं बट मान लो कि देयर इज अ प्रिस्क्राइब फीस ऑफ 100 रुपीस सो व्हेन यू अप्लाई फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन यू हैव टू पे 100 रुपीस सो व्हेदर दैट इज लायबल फॉर जीएसटी और नॉट तो के दैट इज वेयर देयर इज एंट्री नंबर 47 व्हिच सेस कि अगर आप स्टैट्यूटरी रजिस्ट्रेशंस के लिए अप्लाई करते हो और उसके लिए अगर आप चार्जेस पे करते हो तो दे आर एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन वैसे ही एंट्री नंबर 47 में क्लॉज बी है जहां पे बोला हुआ है कि अगर आप स्टैट्यूटरी लाइसेंसेस के लिए अप्लाई कर रहे हो फॉर एग्जांपल जैसे अगर मान लो कि आपको कोई बिल्डिंग आपका बिल्डर हो तो यू नीड टू अप्लाई फॉर फायर सेफ्टी लाइसेंस सो उसके लिए जो चार्जेस आप पे करोगे दैट इज कंसीडर्ड एज स्टैट्यूटरी लाइसेंसेस ऑब्टेन करने के जो चार्जेस है वो तो दैट इज आल्सो एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन नाउ उसी पॉइंट में एक स्पेसिफिक क्लेरिफिकेशन एट अ लेटर स्टेज लाया गया है व्हिच इज एंट्री 47 ए व्हिच सेज एफएसएसआई का लाइसेंस अगर आप ऑब्टेन कर रहे हो सो मान लो कि अगर आप खाने पीने के रिगार्डिंग कुछ गुड्स बना रहे हो या कुछ गुड्स सर्व कर रहे हो सो आई मीन लाइक यू आर डीलिंग इन फूड प्रोडक्ट और यू आर रनिंग रेस्टोरेंट और यू आर रनिंग अ स्मॉल फूड आउटलेट something like that so you need to obtain an fssai license which is considered as food safety standards authority of india so basically wo license obtain karne ke liye bhi aapko official charges bharne padte hai to the statutory body who is providing these licenses so that is also eligible for exemption that is entry number 47a which says services by way of licensing registration and analysis of tasting of food samples supplied by the food safety standards authority of india to the food business operators are eligible for exemption so you apply as a food business operator they will license you they will register you they will analyze your food samples and for this entire activity they take certain charges from you which are an official charges then they are eligible for exemption isme kahin pe bhi gst banne ki zarurat nahi rahegi that is entry 47a but more or less agar 47a nahi hota to bhi licensing ke requirement ya calibration ke requirement entry number 47 mein aa hi jata hai so more or less ye point wahan pe cover ho hi jata hai but still a better clarification has been introduced by entry number 47a let us move ahead with subsequent points 
there is uh, one entry which is with regard to transmission and distribution of utility. I think we are talking about entry 25. So, the 25 number ki entry is technically wo to pehle se hai, but usme just a clarification later stage pe add kiya hua hai, which says that transmission or distribution of electricity by an electricity transmission distribution utility is always eligible for exemption. So, the transmission or distribution kiya jata hai electricity ka by an transmission or distribution uh, utility. So, basically, the electricity companies hai, ठीक है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज नॉट लायबल फॉर जीएसटी आई थिंक एवरीवन इज अवेयर दैट प्रोडक्शन इज नॉट लायबल फॉर जीएसटी ओनली द सप्लाई इज लायबल फॉर जीएसटी सो अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज उसका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लायबल फॉर जीएसटी है so transmission and distribution of electricity by an electricity transmission distribution utility is eligible for exemption. I am talking about specific entry, entry number 25. Jaha pe baut clearly bola hai ke jab electricity transmission and distribution ka kaam koi electricity transmission distribution utility kar rahi hai to wo exempt hai. But the work which is exempt is only transmission and distribution of electricity, nothing else. Koi bole maane. तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक कंपनी है जो आपके घर पे मीटर लगाता है जो आपको मीटर लगाने के लिए आपसे चार्जेस लेता है कोई बोले क्यों लेता है तो ऑब्वियस है क्योंकि वो अपना मीटर आपको अप्लाई कर रहा है प्रोवाइड कर रहा है और जिसके थ्रू आपका मॉनिटरिंग होगा कंटिन्यूस बेसिस पे कि कितना इलेक्ट्रिसिटी आपने कंज्यूम किया हुआ है तो वो जो मीटर के चार्जेस है दे आर नॉट एलिजिबल फॉर एग्जाम्पन ओनली द चार्जेस विच इज विथ रिगार्ड टू ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सो so, मान लीजिए कि उन्होंने जितना इलेक्ट्रिसिटी आपको ट्रांसमिट किया उसके लिए वो जो चार्जेस लेते हैं दैट इज एलिजिबल फॉर एग्जाम्पन बट कितना इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट किया है वो चेक करने के लिए वो मीटर लगाते हैं वो जब मीटर लगाएंगे उस टाइम पे जो चार्जेस आपसे लेंगे उसके लिए कोई एग्जाम्पन अवेलेबल नहीं है सो वेरी क्लियरली सी ने यह क्लैरिफाई किया हुआ है कि जो अदर सर्विसेज ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज आपसे को प्रोवाइड करती है वो सारी सर्विसेज के लिए जीएसटी एप्लीकेबल होगा जैसे कि मैंने बताया कि एप्लीकेशन फी फॉर रिलीजिंग कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने दो तीन महीने छः महीने से बिल नहीं भरा है तो उन्होंने आपका कनेक्शन कट कर दिया है ना जब आप वो रीस्टार्ट करना चाहोगे तो आप एक एप्लीकेशन सबमिट करोगे तो उसके लिए वो चार्जेस लेते हैं तो दैट इज़ लाइबल फॉर जीएसटी फिर रेंटल चार्जेस फॉर अगेंस्ट द मीटरिंग इक्विपमेंट जो मीटर के चार्जेस है वो दैट इज़ ऑल्सो लाइबल फॉर जी टेस्टिंग फीस फॉर मीटर्स और ट्रांसफॉर्मर्स और कैपेसिटर्स सो मान लीजिए कि आप कंप्लेन करते हो कि मेरा बिल बहुत ज़्यादा आता है सो अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का कोई बंदा है जो आपके वहाँ पे आता है मीटर चेक करने के लिए उसको टेस्टिंग करता है उसका कैलिब्रेशन करता है उस टाइम पे वो आपसे चार्जेस लेता है तो दैट इज़ ऑल्सो लाइबल फॉर जी मान लीजिए आपको मीटर शिफ्ट करवाना है फ्रॉम वन प्लेस टू वन अदर प्लेस तो उसके लेबर चार्जेस वो आपसे लेते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो लाइबल फॉर जीएसटी मान लीजिए आप डुप्लीकेट बिल डिमांड करते हो उसके लिए वो आपसे चार्जेस लेते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो लाइबल फॉर जीएसटी मान लीजिए कि आप ड्यू डेट पर इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं भरते हो तो डिफॉल्ट के लिए वो आपसे लेट पेमेंट चार्जेस लेते हैं दैट इज़ ऑल्सो लाइबल फॉर जी सो ऑल दी एनसिलरी एक्टिविटीज़ आर लाइबल फॉर जी ओनली द एक्टिविटी विच इज़ एग्जम्ट इज ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड उसके लिए जो चार्जेस लिए जाएंगे उसमें कहीं पे भी जीएसटी नहीं होगा सो आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस एंट्री नंबर ट्वेंटी फाइव देर इज़ वन मोर एंट्री विथ रिगार्ड टू इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लेट एस टॉक अबाउट दैट सो दैट एंट्री इज बेसिकली एंट्री नंबर टेन ए नाउ बेसिकली इट रिलेट्स टू टू एस्पेक्ट इट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन एस्पेक्ट सो बोथ दी एस्पेक्ट्स आर इन्वॉल्व टूगेदर नाव दिस सेज कि जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन यूटिलिटी कंपनी है या इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी के पोल और उसके वायर्स एंड केबल से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करते हैं तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करवाया जा रहा है या इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है उसके लिए ये पर्टिकुलर एग्जामेशन अवेलेबल है विच इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिस एंट्री नंबर टेन ए विच वेरी क्लियरली से सर्विसेज सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज सो ये इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग ही एग्जामेशन है बट द पॉइंट इज इट इज विथ रिगार्ड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी पोल एंड वायर्स एंड केबल्स एंड सेटिंग अप एन एंटायर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नाउ दिस वेरी क्लियरली से इज दैट जब इलेक्ट्रिसिटी पोल और वायर्स और केबल्स लगा के पूरा जो नेटवर्क कंस्ट्रक्ट किया जाएगा वो 
अगर एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है बेसिकली यानी वो कंस्ट्रक्ट किया जाए विलेज एरिया में क्यों तो के रीजन इज वेरी क्लियर सो दैट द इलेक्ट्रिसिटी कैन बी मेड अवेलेबल टू द एवरी विलेज वेयर एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज गेटिंग डन एंड स्पेसिफिकली दिस इज द पॉइंट विच इज दैट द नेटवर्क इज बींग कंस्ट्रक्टेड इन रिलेशन टू द ट्यूबवेल्स सो बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी अगर पहुंचाई जाएगी ट्यूबवेल्स तक और बिकॉज ऑफ दैट वो ट्यूबवेल्स को इलेक्ट्रिसिटी से रन किया जाएगा जो अब तक आई थिंक बहुत सारे केसेस में मोटर से रन किया जाता है जो डीजल से ऑपरेट होती है उसकी जगह पे अगर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ट्यूबवेल्स तक पहुंच गए और अगर ट्यूबवेल्स तक पहुंच गए तो ट्यूबवेल्स को इलेक्ट्रिसिटी से रन किया जाएगा और जिसके कारण पानी इजीली अवेलेबल हो पाएगा और जिसके कारण एग्रीकल्चरल को प्रमोशन मिलेगा सो so, हमें क्या बोला है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क हम सेटअप कर रहे हैं कहाँ पे सो के इन रूरल एरियाज कहाँ तक का तो के विथ फॉर द सेटअप अप टू ट्यूबवेल सो ट्यूबवेल तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर किया जा रहा है जहाँ पे वायर्स केबल्स और इलेक्ट्रिसिटी पोल और सब कुछ यूज uh, करके पूरा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा तो वो जो सर्विसेज है उसके लिए पर्टिकुलर एग्जामेशन अवेलेबल है सी लेट एस रीड इट इट वेरी क्लियरली से सर्विस इज सप्लाइड बाई इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज यानी ऐसी कंपनीज जो इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है सो so, होगा क्या है एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी होगी जो उसको जनरेट कर रही होगी इलेक्ट्रिसिटी को फिर एक कंपनी होगी जो उसे ट्रांसमिट करके एक डिस्ट्रीब्यूशन नेट मीन डिस्ट्रीब्यूशन जिसको दिया होगा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तक पहुंचाएंगे और जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तक पहुंचेगा वो वहां से उससे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू द एंड यूजर्स सो दैट इज वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज ना डिस्ट्रीब्यूशन जिसको दिया हुआ है वो अगर एंड यूजर्स तक इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दे नीड टू सेट अप देयर वायर्स एंड केबल्स विच रीच टू दिल आई मीन टू दी हाउसेज और टू दी विलेज एरियाज और टू दी ट्यूबवेल्स वेर एवर जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी तो उसके लिए उन्हें पूरा नेटवर्क सेटअप करना पड़ेगा तो फॉर दैट दे नीड टू हैव अ कंस्ट्रक्शन एज एलिमेंट सो दैट इज द फर्दर पॉइंट इट से सर्विस इज सप्लाइड बाई इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज बाई वे ऑफ कंस्ट्रक्शन इरेक्शन कमीशनिंग और इंस्टॉलेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर for extending electricity distribution network up to the tube well of the farmer or agriculture is for agriculture use so jo pura network hai use tube well tak extend kiya ja raha hai aur uske liye hum electricity distribution utility ko bol rahe hai ki bhai please aap hame ye tube well tak infrastructure extend karke do और उसके लिए क्या चार्जेस है जो चार्जेस है बता दीजिए हम लोग चार्जेस पे करने के लिए रेडी है सो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी हम लोगों को सर्विस देगा फार्मर लोगों को एग्रीकल्चरिस्ट को सर्विस देगा क्या सर्विस देगा तो जो उनका इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है वो उसे एक्सटेंड करके देंगे ट्यूबवेल तक और उसके लिए जो फार्मर या एग्रीकल्चरिस्ट है वो चार्जेस पे करेंगे बट द ऑब्जेक्टिव इज कि अगर ये एक्सटेंड हो गया तो ट्यूबवेल को यूज किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी से जिसके कारण इजीली पानी खींचा जाएगा अर्थ नीचे से और अकॉर्डिंगली इट इज गोइंग टू हेल्प द एग्रीकल्चरल ऑब्जेक्टिव तो उसके लिए एंट्री नंबर टेन ए में स्पेशल एग्जामेशन डिक्लेयर किया गया है सो आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड दैट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज का जो सर्विसेज है Uh, whereby they help extending the uh, uh, I mean electricity network up to the tube well तो उसके लिए एग्रीकल्चर में एग्जामेशन अवेलेबल है सो आई थिंक एवरी वन अंडरस्टैंड एंट्री टेन ए ये दूसरा एंट्री है जो इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग है पहला एंट्री हम लोग ऑलरेडी आई मीन एंट्री नंबर ट्वेंटी फाइव तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे तो ओरिजिनल लॉ में बट उसके जो खाली क्लैरिफिकेशन uh, है जो सी बी आई ने आई सी ने बाहर निकाले थे वो भी हमने डिस्कस कर ली है सो आई थिंक दिस आर द अमेंडमेंट्स विथ रिगार्ड टू इलेक्ट्रिसिटी let us talk about the other amendments now friends uh, let us talk about one more entry now it is entry 23a which has been specifically introduced after entry entry 23 now basically 23 was what so uh, like uh, roads and bridges uh, ke aage jo toll tax lagta hai uske liye ye puri entry thi ki agar aapko road particular use karna hai ya bridge particularly use karna hai uh, jiske access ke liye aapko toll bharna padega so what will technically happen is roads and bridges ka access milta hai on payment of toll now that is eligible for exemption under entry number 23 so you know generally kya hota hai ke maan lijiye ke government hai to government aapko let's say kisi construction company ko bolega ke aap bid karo aur ultimately hum aapko road banane ka contract allow karenge 
नाउ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि जब आप ब्रिज बनाओगे या रोड बनाओगे उसके लिए गवर्नमेंट आपको कॉन्ट्रैक्ट अलाउ करता है सो so, एक ऑप्शन ये है कि वो जो ब्रिज बनाने का या रोड बनाने का जो एक्सपेंस हुआ है उसका पूरा खर्चा गवर्नमेंट आपको दे देगा दूसरा ऑप्शन ये होता है कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट आपको चार्जेस नहीं देता है बट गवर्नमेंट आपको ये ऑप्शन देता है कि ओके okay, आने वाले दस साल तक यहाँ पे टोल कलेक्शन का राइट हम आपको देते हैं सो दैट बिकम्स अ सेकेंड ऑप्शन बट वॉट एवर इज़ एन ऑप्शन अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट आपको फिक्स चार्जेस दे के बाहर निकाल देता है तो अब गवर्नमेंट खुद टोल चार्ज करेगा तो उसके लिए भी टोल का पॉइंट आएगा विच इज़ एलिजिबल फॉर एग्जम्पन दी अदर ऑप्शन इज गवर्नमेंट आपको टोल कलेक्ट करने का राइट right देता है तो उसके लिए भी एग्जम्पन अवेलेबल है कि भाई कोई भी रोड या ब्रिज का एक्सेस लेने के लिए अगर आपको टोल चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं तो उसके लिए आपको एंट्री नंबर ट्वेंटी थ्री में एग्जम्पन अवेलेबल है हाउ एवर एक थर्ड मॉडल भी होता है आई मीन लाइक टू बी प्रेसाइज लेट अस टॉक अबाउट दैट इंडस्ट्री उसमें तीन टाइप के मॉडल्स है वन इज वॉट इज कॉल्ड एज ई पी another is what is called as uh, i mean like bot uh, and the third is actually a hybrid model of uh, epc and bot called hm now what are these models basically so epc is uh, you know it's engineering procurement and construction kind of work hai jahan pe aap nhai ek bid nikalega i mean ek tender nikalega ke bhai is leg se leke is leg man lo ke koi x location hai aur koi y location hai iske beech mein road construct karna hai kaun se kaun se log interested hai bid karo man lo ke hum log bid kar rahe hain aur hame wo bid allot ho jata hai to under epc model government will pay us charges for road construction based on the work that we do and we will take an exit now government itself will collect the toll and other thing which is eligible for exemption under entry 23 the other model is called bot बिल्ड एंड ऑपरेट मॉडल जिसे हम बोलते हैं कि आप ही रोड बिल्ड करो उसके लिए गवर्नमेंट आपको एक रुपया नहीं देगा बट आपको कंसिड्रेशन मिलेगा इन फॉर्म ऑफ कलेक्शन ऑफ टोल सो फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई मान लीजिए कि एक्स लोकेशन से वाई लोकेशन के बीच में रोड या ब्रिज बनाने का जो राइट था वो आपको दे दिया गया है पूरा इन्वेस्टमेंट आपका पूरा ब्रिज कंस्ट्रक्ट करो या पूरा रोड कंस्ट्रक्ट करो और गवर्नमेंट आपको एक भी रुपया नहीं देगा व्हाट इज़ योर कंसिड्रेशन तो आने वाले दस साल तक या आने वाले पाँच साल तक या आने वाले बीस साल तक उस रोड पे टोल कलेक्ट करने का राइट आपका रहेगा तो दैट इज़ व्हाट वी कंसिडर्ड एज बीओटी मॉडल नाउ गवर्नमेंट लेटर ऑन इंट्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ दैट इन विच दे आर टॉकिंग अबाउट बोथ दी मॉडल्स सो फर्स्ट मॉडल इज वॉट इज कॉल्ड एज ई एंड अनदर मॉडल इज वॉट इज कॉल्ड एज बी इन विच गवर्नमेंट से इज वॉट के हाइब्रिड मॉडल है ये सो हाइब्रिड एक्सेस मॉडल बोलते हैं उसे एट एच एम सो ना वॉट इज़ द कंसेप्ट तो कि गवर्नमेंट आपको ये बोल रहा है कि आपको कंसिड्रेशन दोनों वे में दिया जाएगा मीनिंग देर बाय मान लीजिए कि गवर्नमेंट आपको ये बोल रहा है कि 50 परसेंट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मान लीजिए कि जितनी प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी उसमें से 50 परसेंट आपको गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन स्टेज पर ही दे देगा और बाकी का जो 50 परसेंट है वो गवर्नमेंट आपको देगा बट नॉट इन फॉर्म ऑफ कंसिड्रेशन एट दिस स्टेज वॉट गवर्नमेंट विल डू इज you have constructed the bridge now you operate that bridge you maintain that bridge for a period of 10 years and in 10 years we will give you every year 1/10th amount of the remaining 50 percentage by way of annuity let us take an example ke ek bridge banane ka total cost aa raha hai 50 crore rupees to 50 crore mein se 25 crore to government aapko construction stage pe hi de raha hai जो बाकी का 25 करोड़ का कॉस्ट है उसके लिए गवर्नमेंट आपको ये बोल रहा है कि आप 10 साल तक उस ब्रिज को ऑपरेट भी करो और उस 10 साल तक हम लोग आपको कंस्ट्रक्शन का जो रिमेनिंग 25 करोड़ का कॉस्ट है उसे हम लोग आपको 2.5, 2.5, 2.5 करके देंगे नाउ दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज एच मॉडल नाउ दैट इज ऑल्सो द कंसिड्रेशन विच इज अवेलेबल फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क तो उसके लिए एक्चुअली एग्जम्पन नहीं है क्यों तो क्या 50 करोड़ का कॉस्ट था 25 करोड़ अपफ्रंट दे दिया और बाकी का 25 करोड़ 10 इंस्टॉलमेंट में दिया है ढाई करोड़ ढाई करोड़ ढाई करोड़ ढाई करोड़ बाय वे ऑफ एन्यूटी तो एग्जम्पन एंट्री उसके लिए भी नहीं है सो व्हाट इज़ द लॉजिक ऑफ एग्जम्पन एंट्री तो क्या अब आपको दस साल तक उस ब्रिज को ऑपरेट करने का काम दिया तो दस साल तक उस ब्रिज को ऑपरेट करने का काम दिया तो उसका कंसिड्रेशन कहाँ गया तो कोई बोले वो ढाई करोड़ दस साल तक दिया ना नहीं फ्रेंड्स वो तो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट था सी नीड टू अंडरस्टैंड दिस आपको बोला है कि ब्रिज बनाइए ब्रिज बनाने का टोटल कॉस्ट है 50 करोड़ उसमें 25 करोड़ गवर्नमेंट आपको ऑफरेंट दे रहा है और बाकी का जो 25 करोड़ है जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की टू वर्ड्स है वो ढाई करोड़ 10 साल के लिए आपको मिलेगा हर साल बराबर सो so, ये हो गया कंस्ट्रक्शन का टोटल कंसिड्रेशन विच इज़ फिफ्टी सी 
now we are moving towards a subsequent point whereby we say okay, we are not talking about the upfront 50 crore or 25 25 now the concern is for 10 years you have to maintain that bridge so for that also you need some consideration so for that government is saying that okay every year we'll give you 50 lakhs extra or we'll give you 1 crore extra now that is actually option ye ho sakta hai ki aapko bol de ke okay 10 saal tak aap toll bhi collect karo the other option is aapko government ek annuity mein ek amount decide karke de de ke okay toll hum collect karenge but annuity ke form mein hum aapko ek fixed amount de denge every year 50 lakhs or every year 1 crore because you are maintaining that road or you are maintaining that bridge so since you are maintaining that road or maintaining that bridge to uske liye aapko paise milne chahiye wo paise government aapko natural course mein deta hai ki aapko toll collect karne denge but yahan pe government toll khud collect karega aur uske jagah aapko ek fixed annuity pay kar dega so that is where the exemption entry is available which says ki jab aapko toll collect karne ka right diya gaya ho wo toll collect karne ke liye aap actual toll collect kare ya fir aapko annuity mein ek fixed amount government ki taraf se de diya jaye wo hai to ek type ka toll collection hi to uske liye exemption available hai so that is where we talk about entry 23a in fact main batau friends aur bhi example ho sakta hai annuity ka कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट ने आपको 10 साल तक टोल कलेक्ट करने का राइट दिया था तीन साल या चार साल या पांच साल बाद गवर्नमेंट आपको बोल रहा है कि ना यू डोंट कलेक्ट द टोल सो इन दैट केस ऑब्वियसली वो कंस्ट्रक्शन कंपनी पैसा कहाँ से लाएगा तो उनको गवर्नमेंट एक फिक्स एन्यूटी अमाउंट बोल देता है कि ओके okay, आप टोल मत कलेक्ट करना लेट द जनरल पब्लिक गेट द एक्सेस ऑफ दैट रोड फ्री ऑफ कॉस्ट एंड वी विल पे यू टोल ऑन एन्यूटी बेसिस जैसे आई थिंक मुझे याद है गुजरात में ही आई थिंक दो ढाई साल पहले ऐसा हुआ था कि गुजरात के जो भी गुजरात गवर्नमेंट मैनेज कर रहा हो ऐसे जितने भी टोल रोड्स थे वो सारे टोल रोड के ऊपर गवर्नमेंट ने स्ट्रेट अवे डिक्लेयर कर दिया कि आपको टोल चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है फॉर ऑल फॉर यू ऑल द टोल्स वेर टोल्स आर एग्जाम सो आपको कोई टोल चार्जेस नहीं भरना है तो कोई बोले देन कंस्ट्रक्शन कंपनी का कॉस्ट कहाँ से आएगा तो एन्यूटी विल बी पेड बाई गवर्नमेंट तो दैट इज एलिजिबल फॉर एग्जाम्शन के जो टोल एक्सेस के जो चार्जेस है वो एग्जाम है चाहे वो हर बार टोल के फॉर्म में पे किया जाए कि गवर्नमेंट की तरफ से वो एन्यूटी के फॉर्म में रिसीव हो फॉर बोथ ऑफ देम दिस एंट्री 23 एंड 23 ए प्रोवाइड्स एग्जामेशन सो आई थिंक एवरीवन इज क्लियर विद दिस पॉइंट मूविंग अहेड विद दिस देर इज एन एंट्री विच इज विथ रिगार्ड टू लीजिंग ऑफ व्हीकल्स जो बाईस नंबर का एंट्री है उसमें जो ए और बी नंबर का पॉइंट है वो तो पहले से है बट जो सी नंबर का पॉइंट है उसे लेटर स्टेज पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है एंड ये पॉइंट एक्चुअली एजुकेशन सेक्टर से भी मर्ज हो रहा है फ्रेंड्स लाउ आई विल टेल यू दिस आपको याद हो तो हमने ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज एग्जाम एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कुछ सर्विसेज एग्जाम है जिसमें पहला पॉइंट था ट्रांसपोर्टेशन सर्विस सो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को देता है विथ रिगार्ड टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए स्टूडेंट फैकल्टी एंड स्टाफ तो दैट इज एलिजिबल फॉर एग्जामेशन अंडर एंट्री नंबर सिक्सटी सिक्स सो एंट्री नंबर सिक्सटी सिक्स में बहुत क्लियरली बोला था कि जब कोई स्कूल वाले टू बी वेरी प्रिसाइसली ये एग्जामेशन स्कूल्स के लिए था तो स्कूल वाले जब अपने बच्चों को पिकअप एंड ड्रॉप इन की फैसिलिटी देते हैं तो जब स्कूल बच्चों को वो फैसिलिटी देता है दैट इज एग्जाम पॉइंट ये है कि जब ट्रांसपोर्ट कंपनी स्कूल को ये सर्विस देगा तो क्या वो एग्जाम होगा तो उसके लिए एंट्री 66 में क्लियर पॉइंट था कि जब ट्रांसपोर्ट कंपनी स्कूल्स को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देगा तो वो भी एग्जाम है और स्कूल्स जब बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज देगा तो वो भी एग्जाम है नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई स्कूल है वो ट्रांसपोर्ट कंपनी की सर्विस लेने की जगह पे किसी लीजिंग कंपनी की सर्विस ले माने माने ये है कि कोई कंपनी से लीजिंग कंपनी से ट्रांसपोर्ट व्हीकल लॉन्ग टर्म लीज पे स्कूल ले ले और फिर वो व्हीकल को स्कूल खुद यूज करे फॉर ट्रांसपोर्टेशन सी आई अगेन पॉइंट आउट दिस मान लीजिए कि हमारी खुद की स्कूल है वील टॉक अबाउट दैट नवकार ग्रुप की अपनी एक स्कूल है कॉल्ड नवकार पब्लिक स्कूल जो नवकार पब्लिक स्कूल है वो अपने बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा है सो नवकार पब्लिक स्कूल इज प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्टेशन सर्विस टू स्टूडेंट फैकल्टी एंड स्टाफ that is eligible for exemption under entry 66 now the important aspect is let us say wo transport service navkar public school bachcho ko de raha hai but navkar ka thodi transport ka business hai so that is where they will take help of some transport company so let us say there is abc transport company so abc transport company will provide services to navkar public school who in turn will provide services to students faculty and staff सो जब ए बी सी ट्रांसपोर्ट कंपनी नवकार पब्लिक स्कूल को सर्विसेज देगा तो उसके लिए भी एग्जामेशन अवेलेबल है जो अगेन एंट्री 66 में ही है 
नाउ माय पॉइंट इज लेट अस से हम किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी की सर्विस नहीं ले रहे हैं राधर हम किसी लीजिंग कंपनी की सर्विस ले रहे हैं सो देर इज एन एक्स वाई जेड लीजिंग कंपनी जिसके पास ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है और वो नवकार पब्लिक स्कूल को व्हीकल्स लीज पे देता है और नवकार पब्लिक स्कूल उन व्हीकल्स को यूज करता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स फैकल्टी एंड स्टाफ सो एंट्री सिक्सटी सिक्स ओनली ट्रांसपोर्टर की सर्विस इसके लिए एग्जामेशन देता है एंट्री सिक्सटी सिक्स लीजिंग सर्विस इसके लिए एग्जामेशन नहीं देता है उसी के लिए यहाँ पे एंट्री डिक्लेयर किया है कि अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी है जो व्हीकल हायर कर रहा है लीज पे ले रहा है कौन सा व्हीकल तो क्या मोटर व्हीकल विच इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स फैकल्टी एंड स्टाफ सो द पॉइंट इज कि जिसको ये सर्विसेज हायर जो ये सर्विसेज हायर कर रहा है देखो क्लियरली बोला है सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर सो ऑन हायर व्हेन यू प्रोवाइड मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स फैकल्टी एंड स्टाफ सो टू अ पर्सन प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑफ स्टूडेंट्स फैकल्टी एंड स्टाफ टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ प्री स्कूल एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट तो उसके लिए एग्जामेशन अवेलेबल है सो so, ये एक लाइन में आगे किया गया है कि अगर मान लीजिए कि नवकार पब्लिक स्कूल बच्चों को सर्विस देता है ओके एग्जाम नवकार पब्लिक स्कूल को एबीसी ट्रांसपोर्ट कंपनी सर्विस देता है ओके एग्जाम एबीसी ट्रांसपोर्ट कंपनी को एक्स वाई जेड लीजिंग कंपनी सर्विस देता है तो दैट इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर एग्जामेशन सो एक्स वाई जेड लीजिंग कंपनी इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू एबीसी ट्रांसपोर्ट कंपनी एंड एबीसी ट्रांसपोर्ट कंपनी इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू नवकार पब्लिक स्कूल तो ऑल ऑफ देम आर एलिजिबल फॉर एग्जामेशन यहाँ पे कहीं पे भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा सो दैट द ट्रांसपोर्ट कंपनीज डू नॉट फेस द प्रॉब्लम क्योंकि अगर लीजिंग कंपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी को सर्विस देगा जहाँ पे जीएसटी चार्ज होगा और ट्रांसपोर्ट कंपनी अगर वही सर्विसेज आगे देता है स्कूल्स को जहाँ पे जीएसटी चार्ज नहीं होगा तो देन इन दैट केस ट्रांसपोर्ट कंपनी का कॉस्ट अपेरेंटली बढ़ जाएगा और अगर वो ट्रांसपोर्ट कंपनी का कॉस्ट अपेरेंटली बढ़ जाएगा तो अल्टीमेटली वो स्कूल्स के ऊपर पास ऑन होगा और अकॉर्डिंगली स्कूल्स की फीस बढ़ जाएगी तो एजुकेशन विल बिकम कॉस्टली जो बेसिक ऑब्जेक्टिव नहीं है इसके लिए यहाँ पे स्पेसिफिक एंट्री डिक्लेयर किया हुआ है ट्वेंटी टू नंबर में दैट इज सी नंबर का पॉइंट के मोटर व्हीकल विच आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स फैकल्टी एंड स्टाफ एंड वेन दे आर गिविंग गिवन ऑन हायर to a transport company who is providing services to educational institute to so, uske liye exemption available ho jayega so i think everybody is clear with entry number 22 let us talk about a uh, few more entries i think uh, there are entries with regard to transportation so this very clearly says it's entry number 19 then there is entry 19 a there is entry 19 b also this says transportation of goods by an aircraft ye point pehle se hai aur wahi continue ho raha hai transportation of goods by an aircraft from a place outside india up to the custom station of clearance in india now from outside india up to india agar aap transportation kar rahe ho by air ye sare points important hai see it is not by sea it is not by road this is purely applicable when it is by air by air kya kar rahe ho transportation from a place outside india up to a custom station in india it is always eligible for exemption तो so, मान लीजिए कि दुबई से गुड्स इंडिया लाए जा रहे हैं बाय एयर तो दैट इज एलिजिबल फॉर एग्जामेशन बट कीप दिस इन माइंड ओनली अप टू कस्टम स्टेशन इन इंडिया सो फॉर एग्जांपल दुबई से वो गुड्स अहमदाबाद लाए गए बाय एयर एंड फ्रॉम अहमदाबाद अगर वही गुड्स आगे हैदराबाद भेजे गए बाय एयर सो फ्रॉम दुबई टू अहमदाबाद इज एलिजिबल फॉर एग्जामेशन बट फ्रॉम अहमदाबाद टू हैदराबाद देर इज नो एग्जामेशन सो दैट इज वेयर वी टॉक अबाउट एंट्री नंबर नाइनटीन वन नाइन फ्रॉम दुबई to ahmedabad is eligible for exemption from ahmedabad to hyderabad is not eligible for exemption i am talking about which entry friends entry number 19 moving ahead with that but i cha very important na entry number 19 is only for air it is not for sea or not for road aur ye entry number 19 hai uska exemption pehle se hai wo baad mein introduce nahi hua hai jo later on introduce hua hai wo 19a aur 19b number ka entry hai let us talk about them friends it says services provided by way of transportation of goods by an aircraft from custom station of clearance in india so wo tha from a place outside india to india ye actually reverse hai from a place custom station of clearance in india to a place outside india to uske liye jo exemption hai wo yahan pe diya hua hai 19a so you are talking about transport of goods by air by air from a place in india to a place outside india 
तो उसके लिए एग्जामेशन अवेलेबल है यहाँ पे बट दैट एग्जामेशन इज ओनली वैलिड टिल थर्टी सेप्टेम्बर टू नाउ द इम्पॉर्टेंट परस्पेक्टिव इज यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इसमें बहुत सारे लोगों को कंसर्न होना चाहिए आई थिंक ऑल ऑफ यू हैर्ड आई मीन ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ द प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स इन प्लेस ऑफ सप्लाई रूल में बहुत क्लियर है जो डेस्टिनेशन होगा गुड्स का वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा सो so, मान लीजिए कि मैं अहमदाबाद से गुड्स दुबई भेज रहा हूँ तो उस केस में द प्लेस ऑफ सप्लाई इज दुबई ओनली नाउ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज whether it should qualify as export services because india se wo outside india bheje ja rahe so whether it should qualify as export services so for being an export services what is important is three things are important friends number 1 location of supplier should be india yani jo transport company hai jo service de raha hai uska location india hona chahiye chalo maan lijiye wo match ho raha hai jo dusra point hai that is your place of supply should be outside india चलो वो भी मैच हो रहा है जो तीसरा पॉइंट है दैट इज द लोकेशन ऑफ द रेसिपियंट शुड ऑल्सो बी आउटसाइड इंडिया अगर मान लीजिए तीनों पॉइंट है तो वो एक्सपोर्ट में क्वालिफाई हो जाता है और अगर वो एक्सपोर्ट में क्वालिफाई हो जाता है तो उस केस में तो टैक्स चार्ज ही नहीं होगा वो अदरवाइज ऑल्सो एलिजिबल फॉर एग्जाम्शन है बिकॉज दैट इज जीरो रेटेड सप्लाई नाउ द नाउ लेट एस टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट बेटर लेट एस से इंडिया में कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है कॉल्ड एक्स वाई जेड ट्रांसपोर्ट कंपनी ये ट्रांसपोर्ट कंपनी को कोई फॉरेन कंपनी हायर कर रहा है फॉरेन कंपनी इज देयर इन दुबई विच इज कॉल्ड लेट्स ए बी सी इनकॉर्पोरेशन सो ए बी सी इनकॉर्पोरेशन विच इज देयर इन दुबई इज हायरिंग एन एक्स वाई जेड ट्रांसपोर्ट कंपनी इन इंडिया फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया टू दुबई बाय एयर आई थिंक दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वॉट इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट सर्विसेज रीजन द ट्रांसपोर्टर इज इंडियन दैट इज लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इंडिया the place of supply is dubai because the destination of goods is dubai and the location of the recipient is also dubai so considering that it falls under the definition of export services assuming foreign exchange will be realized it is not liable for gst it will fall under the zero rated supply now let us modify the transaction a bit let us say koi indian company hi hai called abc india private limited indian company hai abc india private limited वो एक्स वाई जेड ट्रांसपोर्टर को हायर कर रहा है एक्स वाई जेड ट्रांसपोर्टर को हायर कर रहा है इंडियन कंपनी एबीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कि आप मुझे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करके दीजिए दुबई तक तो उस केस में क्या होगा फ्रेंड्स तो लोकेशन ऑफ सप्लायर यानी ट्रांसपोर्ट कंपनी वो इंडिया है द प्लेस ऑफ सप्लाई जहां पर गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं दैट इज डेस्टिनेशन वो आउटसाइड इंडिया है सो लोकेशन ऑफ सप्लायर इंडिया place of supply outside india but jo recipient of service hai that is abc india private limited wo bhi india mein hai to use hum export ki definition mein qualify nahi kar sakte and since we cannot define under that as export so that means it is considered as a transaction liable for gst now what which trans, which tax should be charged to okay, ke location of supplier is india and place of supply is outside india so that means it is igst matter ना वो आईजीएसटी जो चार्ज ना हो उसके लिए ये एंट्री नंबर 19 ए है वो एप्लीकेबल हो जाएगा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय एयर फ्रॉम अ प्लेस इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया इज एलिजिबल फॉर एग्जामेशन टिल 30 सितंबर 2019 सी ट्रांसपोर्ट कंपनी इंडियन है एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है अगर रेसिपियंट भी आउटसाइड इंडिया होगा तो तो हम उसको एक्सपोर्ट में क्वालिफाई करके जीरो रेटेड से बाहर निकाल देंगे बट अगर रेसिपियंट ऑफ सर्विस इंडियन है तो उसे एक्सपोर्ट में क्वालिफाई नहीं किया जा सकता तो एंट्री नंबर 19 है उसके लिए एग्जामेशन प्रोवाइड कर रहा है आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड एंट्री नंबर 19 ए अल्सो नाउ सेम वे लेट अस टॉक अबाउट एंट्री नंबर 19 बी अल्सो सेम कंसेप्ट बट द ओनली डिफरेंस इज हियर द गुड्स आर नॉट गेटिंग ट्रांसपोर्टेड बाय रो आई मीन बाय एयर इट इज गेटिंग ट्रांसपोर्टेड बाय वेसल इट से सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल from a custom station of clearance in india up to the place outside india again same logic ki agar recipient of service bhi outside india hoga to to wo export mein qualify ho ke matter hi khatam ho jayega zero rated but agar recipient indian hai to wo export mein qualify nahi ho sakta and because of that a particular type of exemption is provided under entry number 19b so i think everybody understands this particular point कि अगर बाय एयर होगा तो एंट्री नंबर 19 ए से एग्जामेशन मिलेगा अगर बाय सी होगा वेसल होगा तो 19 नंबर बी से एग्जामेशन मिलेगा बट दैट इज ओनली फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू इंडिया वाला जो पॉइंट है दैट इज एंट्री नंबर 19 वो 
तभी एप्लीकेबल होगा व्हेन द ट्रांसपोर्टेशन इज बाय एयर और वो एग्जम्पन फॉर एवर है इट इज नॉट अप टू थर्टी सेप्टेंबर टू थाउजेंड नाइनटीन इट इज फॉर एवर एग्जम्पन सो आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड ऑल द थ्री एंट्रीज विच इज विथ रिगार्ड टू ट्रांसपोर्टेशन प्लस लीजिंग वाला जो एंट्री है दैट इज ट्वेंटी टू नंबर एंट्री सो लेट इज टॉक अबाउट फ्यू रिमेनिंग एंट्रीज अंडर द एग्जम्पन चैप्टर फ्रेंड्स Yes, friends. Uh, moving ahead with this, there is a new entry introduced, which is called Entry 77A. Now, basically, Entry 77A is almost in the line of Entry 77, जहाँ पे already exemption available है, जब कोई unincorporated body या कोई non-profit entity अपने members को services दे रहा हो और members से consideration receive कर रहा हो. जिसके लिए ऑलरेडी तीन टाइप के एग्जाम्शन तो अवेलेबल है जहाँ पे पहला जो एग्जाम्शन है वो बहुत क्लियर है कि जब कोई जो अन इनकॉर्पोरेटेड बॉडी है या नॉन प्रॉफिट एंटिटी है वो रजिस्टर्ड हो चुकी है एज अ ट्रेड यूनियन सो जब कोई ट्रेड यूनियन अपने मेंबर्स को सर्विसेज देता है और उनसे कंसिड्रेशन लेता है तो दैट इज ऑलवेज एलिजिबल फॉर एग्जाम्शन फर्दर मान लीजिए कि कोई अन इनकॉर्पोरेटेड बॉडी या नॉन प्रॉफिट एंटिटी है वो अपने मेंबर्स को ऐसी कोई सर्विस दे रहा है जो पहले से ही एग्जाम है और उसके लिए अपने मेंबर्स से कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं तो दैट इज आल्सो एलिजिबल फॉर एग्जाम्शन फर्दर अगर मान लीजिए कि जो अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी या जो नॉन प्रॉफिट एंटिटी है वो कोई हाउसिंग कॉलोनी है और उसका कोई एसोसिएशन है तो वो अपने मेंबर को थ्रू आउट द मंथ जो भी सर्विसेज देता है उसके लिए ऑब्वियसली उनसे मेंटेनेंस का एक्सपेंस मांगता है सो इफ दैट मेंटेनेंस एक्सपेंस विच इज गेटिंग री एम्बर्स बाई देंबर टू दिस सोसाइटी इज अप टू सेवेंटी फाइव हंड्रेड पर मंथ पर मेंबर देन ऑल्सो दैट इज एलिजिबल फॉर एग्जाम्शन सो ये तीन एंट्रीज तो ऑलरेडी अवेलेबल है जहाँ पे एक ट्रेड यूनियन के रिगार्डिंग है दूसरा कोई भी सर्विस हो जो बाई नेचर ऑफ सर्विस ही एग्जाम है और तीसरा रेसिडेंशियल सोसाइटी का कोई एसोसिएशन हो जो अपने मेंबर्स को मेंटेनेंस और उसके लिए सर्विसेज देता हो और उनसे कंट्रीब्यूशन लेता हो तो ये तीनों के लिए तो फ्रेंड्स ऑलरेडी एग्जाम्शन है एंट्री सेवेंटी सेवन में बट अ न्यू एंट्री हैज बिन इंट्रोड्यूस ऑन द सेम लाइन कि जब कोई अगेन अन इनकॉर्पोरेटेड बॉडी हो या नॉन प्रॉफिट एंटिटी हो जो अपने ही मेंबर्स को सर्विसेज दे रहा है क्या टाइप की सर्विसेज दे रहा है तो क्या पर्पस है उस बॉडी का या एंटिटी का तो उसके लिए दो पॉइंट अवेलेबल है या तो वो कोई एग्रीकल्चरल बेस्ड अन इनकॉर्पोरेटेड बॉडी या नॉन प्रॉफिट एंटिटी है जो एग्रीकल्चरल लेबर्स और फार्मर्स के लिए काम कर रहा है तो उसके लिए पॉइंट है कि वो कोई ऐसी एक्टिविटी अंडरटेक कर रहा है विच इज रिजल्टिंग इनटू द वेलफेयर ऑफ इंडस्ट्रियल लेबरर्स और फार्मर्स और एग्रीकल्चर आई मीन इंडस्ट्रियल लेबरर्स और एग्रीकल्चरल फार्मर्स और इवन एग्रीकल्चरल लेबरर्स तो ये उनके बेनिफिट के लिए काम कर रहा है कोई एक्टिविटी कर रहा है सो so कौन तो क्या अन इनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी किसके बेनिफिट के लिए काम कर रहा है तो इंडस्ट्रियल लेबर्स के या एग्रीकल्चरल लेबरर्स के या फिर फार्मर्स के बेनिफिट के लिए वेलफेयर के लिए काम कर रहा है और ऑब्वियसली उसके लिए वो उन्हीं फार्मर्स को या लेबरर्स को मेंबर बनाएगा और उन मेंबर से कंट्रीब्यूशन लेगा कितनी अमाउंट तक का तो के 1000 पर मंथ पर मेंबर तक का कंट्रीब्यूशन लिया जा रहा है सो so, मान लीजिए कि अगर फार्मर्स लोगों का कोई एक एसोसिएशन बन रहा है जो उन्हीं फार्मर्स के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है जहाँ पे हर फार्मर मेंबरशिप लेने के लिए 1000 पर पर मेंबर पर ईयर आई एम नॉट आई एम सॉरी नॉट पर मंथ इट इज पर ईयर 1000 पर मेंबर पर ईयर तक के जो चार्जेस अगर लिए जा रहे हैं तो दैट इज ऑलवेज एलिजिबल फॉर एग्जाम्शन सो इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो एसोसिएशन uh, है वो कौन से लोगों का है तो के वेरी क्लियरली एसोसिएशन एज बिन फॉर्म फॉर इंडस्ट्रियल लेबरर्स एग्रीकल्चरल लेबरर्स और फार्मर्स जो क्या काम करेगा तो के अपने ही मेंबर्स के लिए वेलफेयर का काम करेगा और उसके लिए वो मेंबर से कितना कंसिड्रेशन लेगा तो के इट इज अप टू एन अमाउंट ऑफ वन थाउजेंड पर मेंबर पर ईयर नॉट मंथ आई एम सॉरी जो रेसिडेंशियल वाला था वहाँ सेवेंटी फाइव हंड्रेड पर मंथ था बट यहाँ पे तो वन थाउजेंड पर ईयर है तो दैट इज नॉट एलिजिबल फॉर आई मीन दैट इज एलिजिबल फॉर एग्जाम्शन उससे ज्यादा होगा तो इट इज लाइबल फॉर जीएसटी सिमिलर वे एक और पॉइंट है कि कोई मान लो कि एक और अन इनकॉर्पोरेटेड बॉडी है या नॉन प्रॉफिट एंटिटी है जो ट्रेड कॉमर्स के प्रमोशन के लिए काम कर रहा है जो इंडस्ट्री के प्रमोशन के लिए एग्रीकल्चर के प्रमोशन आर्ट साइंस लिटरेचर कल्चर स्पोर्ट्स एजुकेशन सो इट इज वेरी ब्रॉड आई मीन लाइक सोशल वेलफेयर चैरिटेबल एक्टिविटीज प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट सो मेनी पर्पजेज आर गिवन सो ये कोई भी ऑब्जेक्टिव के लिए कोई अन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन या बॉडी बनाया गया है वो 
अपने मेंबर्स के प्रमोशन के लिए काम कर रहा है वो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहा है वो चैरिटेबल एक्टिविटीज कर रहा है वो सोशल वेलफेयर के काम कर रहा है वो बिजनेस प्रमोशन एजुकेशन प्रमोशन स्पोर्ट्स प्रमोशन के काम कर रहा है और उनके जो मेंबर्स है उनके लिए काम कर रहा है जहाँ हर मेंबर से जो चार्जेस लिए जाते हैं वो है अप टू रुपीज वन थाउजेंड पर ईयर तो इट इज एलिजिबल फॉर एग्जामेशन सो दैट इज वेर एंट्री सेवेंटी सेवन ए हैज बिन इंट्रोड्यूस कीप दिस इन माइंड इट इज नथिंग बट एन एडिशन टू एंट्री सेवेंटी सेवन जिसमें ऑलरेडी एसोसिएशन अपने मेंबर्स को सर्विसेज दे तो एग्जामेशन है जैसे कि ट्रेड यूनियन तो इरिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व एग्जामेशन है जब एसोसिएशन ऐसी कोई सर्विस दे रहा है जो पहले से ही एग्जाम है तो इरिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व एग्जाम एग्जामेशन मिल जाता है जब एसोसिएशन अपने मेंबर्स को रेसिडेंशियल कॉलोनी का एसोसिएशन है और अपने मेंबर को मेंटेनेंस देता है और सामने चार्जेस लेता है तो अप टू सेवेंटी फाइव हंड्रेड एग्जाम है ये तीन पॉइंट तो ऑलरेडी थे सेवेंटी सेवन ए में दो और पॉइंट इंट्रोड्यूस किए कि इंडस्ट्रियल लेबरर्स या एग्रीकल्चर लेबर्स या फार्मर्स का एसोसिएशन होगा जो अपने ही मेंबर्स के वेलफेयर के लिए काम करेगा और कंसिड्रेशन अप टू वन थाउजेंड पर मेंबर पर ईयर लेगा तो दैट इज एग्जाम एंड अगर कोई प्रमोशनल एसोसिएशन बना है जो अपने मेंबर्स के बेनिफिट के लिए काम कर रहा है तो उनसे भी पर मेंबर वन थाउजेंड रुपीज का चार्ज लेगा पर ईयर तो दैट इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर एग्जामेशन सो आई थिंक एवरी वन इज क्लियर विद एंट्री सेवेंटी सेवन एंड सेवेंटी सेवन ई मूविंग अहेड विद दैट देर इज वन मोर एग्जामेशन विच इज विथ रिगार्ड टू एंट्री सेवेंटी नाइन ए विच इज प्योरली इन रिलेशन टू आर्कियोलॉजिकल साइट्स सो so बेसिकली आपको बताइए ऊपर एक 79 नंबर का एंट्री था जहाँ पे जू या टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क या सेंचुरी या म्यूजियम uh, ऐसी जगह पे जो एंट्रेंस फी था उसके लिए फुल एग्जामेशन है कि म्यूजियम है नेशनल पार्क है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है टाइगर रिजर्व है जू है ये ऐसे प्रिमाइस है जिसका अगर आपको एक्सेस दिया जाता है ऑन पेमेंट ऑफ सर्टेन चार्जेस तो इट इज ऑलवेज एलिजिबल फॉर एग्जामेशन यहाँ कहीं पर भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है आई एम टॉकिंग अबाउट एंट्री सेवेंटी उसी लाइन में एडिशनल आया 79 ए जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड मॉन्यूमेंट्स के लिए है सो फॉर एग्जांपल आई थिंक इफ यू आर इन अहमदाबाद वी हैव आई थिंक व्हाट सीधी सैयद नी जाड़ी व्हाट वी से सो वो एक ऐसा प्रेमाइस है जो आर्कियोलॉजिकल साइट में फॉल होता है सो फॉर दैट इट इज ऑलवेज एलिजिबल फॉर एग्जाम्शन आई थिंक वॉट वी हैव इन इंडिया इज ताजमहल इट इज अगेन एन आर्कियोलॉजिकल साइट तो उसका जो एंट्रेंस फी है उसके लिए एग्जामेशन अवेलेबल है सो बेसिकली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है विच आर डिक्लेयर्ड अंडर एज एन एंशियन मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स तो उन सब के लिए अगर एक्सेस फीस चार्ज की जा रही है तो देन दे आर ऑलवेज एलिजिबल फॉर एग्जामेशन सो ताजमहल देखने जाना है आपको आपको एग्जामेशन मिल जाएगा एंट्री फी के ऊपर आपको जीएसटी भरने की जरूरत नहीं है सो बेसिकली इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ काइंड ऑफ अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट और उनके लिए अगर एंट्रेंस फी चार्ज हो रहा है तो इट इज ऑलवेज एलिजिबल फॉर एग्जामेशन एंड सेम वे 81 नंबर की एंट्री है जो पहले से थी कि भाई मान लीजिए कि कोई डांस कंपटीशन है या कोई म्यूजिक कंपटीशन है या कोई कॉन्सर्ट है या फिर मान लीजिए सर्कस है या ड्रामा है या फिर मान लीजिए कोई ब्यूटी पेजेंट है या अवार्ड शो है या फिर कोई स्पोर्ट्स का कॉम्पिटिशन है रिकोगनाइज और अदर देन रिकोगनाइज जहाँ पे एंट्रेंस फी चार्ज की जा रही है तो वहाँ पे पहले बोला था कि कंसिड्रेशन अगर ढाई सौ रुपये तक है तो एग्जाम है अब बोला है कि कंसिड्रेशन अगर पाँच सौ रुपये तक है तो एग्जाम है सो आई थिंक दैट इज एंट्री नंबर एटी वन जिसमें खाली अमाउंट मॉडिफाई हुआ है पहले ये एग्जामेशन तो था ही इट जस्ट दैट पहले एग्जामेशन के लिए लिमिट ढाई सौ रुपया था पर पर्सन एंट्रेंस फी नाउ द लिमिट इज फाइव हंड्रेड पर पर्सन एंट्रेंस फी अगर फाइव हंड्रेड रुपीज से कम है तो इट इज एग्जाम फाइव हंड्रेड रुपीज से ज्यादा है तो इट इज ऑलवेज लाइबल फॉर जी एस टी तो फ्रेंड्स I think we have discussed almost all the exemptions, or rather, I would say all the exemption amendments which are there, and we have covered up all of them in depth. So I think आप सब लोगों को exam के लिए exemption chapter के लिए credit ही रहेगा. Now let us talk about the amendments which have been brought under the different chapter, क्योंकि exemption chapter के सारे amendments हम लोग discuss कर चुके हैं, friends. Yes, friends. Uh, let us talk about an amendment under uh, the time of supply chapter. Now, to be precise, ये amendment नहीं है, ये clarification है, and that too it has been brought in January 2018 and has been already applied in November 18. But since it is important, I think we need to talk about this. Now, see, basically it is with regard to joint development agreements under the construction field. So, what can happen is, let us say the person, one person is owning. A, a land and he is entering into a joint development agreement with the builder uh, or a construction company that let us make the building ready and then we will sell off it 
सो दे इज अ जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट बिटवीन बोथ द कंपनीज लेट अस से कुछ एक लैंड है जिसके अंदर 10 फ्लोर कंस्ट्रक्ट हो सके उतनी कैपेसिटी मीन उस साइज का लैंड है और हर फ्लोर में मान लीजिए कि पांच फ्लैट्स है सो अकॉर्डिंगली ये 50 फ्लैट का स्कीम बन जाएगा नाउ ये जो 50 फ्लैट का स्कीम बनेगा वो हम लोग मिलके जॉइंटली डेवलप कर रहे हैं लैंड मेरा होगा कंस्ट्रक्शन उनका होगा और 50 फ्लैट बनने वाले हैं अब पॉइंट ये है कि किसको क्या कंसिडरेशन मिलेगा उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सो द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज अगर मान लीजिए कि ऐसा है कि 50 फ्लैट बेचने हैं जो पैसे आएंगे वी विल शेयर इट तो उस केस में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए क्यों क्वेश्चन नहीं आना चाहिए तो कि हम दोनों ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाया वो जॉइंट वेंचर ने कंस्ट्रक्शन किया उन्होंने पैसे कमाए वो पैसे कमाए वो अल्टीमेटली पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो मैं ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ बट लेट अस एनालाइज इट बिट डिफरेंट ऐसा है कि मान लीजिए कि मेरी लैंड है और मैं आपको उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का राइट दे रहा हूँ सो इट इज़ माई लैंड एंड आई एम अलाउिंग यू टू कंस्ट्रक्ट समथिंग ऑफ ऑन इट एंड फॉर विच आई नीड अ कंसिड्रेशन वॉट इज़ अ कंसिड्रेशन सो के टोटल जितने फ्लैट कंस्ट्रक्ट होने हैं उसमें से 40 टका फ्लैट तुम्हें मुझे देने पड़ेंगे सो so, अगर 50 फ्लैट बनने वाले हैं तो उसमें से 20 आप मुझे दे दो सो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज माय लैंड आई एम अलाउिंग यू यू गिव मी कंसिडरेशन ऑफ 20 फ्लैट्स एंड द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज दैट इज वॉट आई एम अर्निंग आउट ऑफ इट नाउ यू आर ऑल्सो अर्निंग आउट ऑफ इट बिकॉज वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज यू आर कंस्ट्रक्टिंग फिफ्टी फ्लैट्स इन ऑल and for which you don't have to invest on land so you are constructing on my land and for which i am allowing you a consideration ke aap 30 flats beech sakte ho so ultimately hua kya dono party ek dusre ko service de rahe main apni land aapko allow kar raha hu ke aap is pe construction karo aur main aapko uska paisa nahi de raha hu but main aapko ye bol raha hu ke 30 flat beech ke jo aaye wo aapka consideration so that means i am allowing you consideration so you are giving me construction service and i am giving you a consideration by what to ke 30 flats bech do ye aap mujhe jo service de rahe ho uska consideration hua ab maine bhi aapne aapko apni land di ke meri land aap use karo aur samne aap mujhe kya consideration do to 20 flat aap mujhe de do so that means both the parties are giving services to each other Now the important aspect is what will be considered as time of supply from the perspective of both the parties. जो land owner है उसको बीस बीस flat मिल रहा है consideration में तो उसका time of supply क्या है और जो construction company है उसको consideration में तीस flat बेचने का right मिल रहा है तो उसका time of supply क्या है ये दोनों time of supply क्या होंगे तो उसी के लिए ये clarification था कि जिस दिन अलॉटमेंट लेटर इश्यू होगा सो फॉर एग्जांपल होगा क्या पता है मान लीजिए कि मैं आपको एक पर्टिकुलर डे फर्स्ट जनवरी को मैं आपसे एग्रीमेंट करता हूं कि ओके okay, लैंड आप यूज करो और अकॉर्डिंगली पूरा कंस्ट्रक्शन करो नाउ आप धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर रहे हो पहले बीस फ्लैट बनेंगे वो आप मुझे अलॉट कर दोगे यानी मुझे आप प्रोवाइड करोगे बाकी के फ्लैट बनेंगे तब आप आ, आ, उसको बेच के कमाओगे एंड ऑल दैट दो ऑल दिस पर्सपेक्टिव विल कम बट व्हाट शुड बी एक्चुअली कंसिडर्ड एज टाइम ऑफ सप्लाई सो ऐसा बोला हुआ है कि जब ये पूरा स्कीम खत्म होगा और उसके बाद जब अलॉटमेंट लेटर्स इश्यू किए जाएंगे तो वही उसका टाइम ऑफ सप्लाई बनना चाहिए सो दिस इज वेरी क्लियरली आइडेंटिफाइंग द पॉइंट विच आई एम टॉकिंग अबाउट दैट बोथ दी पार्टी ये पूरा क्लॉज दिया हुआ है द टाइम ऑफ सप्लाई शुड बी कंसिडर्ड एज वॉट तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू के लिए टाइम ऑफ सप्लाई की अगर हम बात करें ये पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है कि डेवलपर रिसीव कंसिडरेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन सर्विस इज प्रोवाइडेड बाई हिम फ्रॉम द लैंड ऑनर इन द फॉर्म ऑफ लैंड डेवलपमेंट राइट्स एंड फ्रॉम द अदर बायर्स ऑल्सो सो ये पूरे पॉइंट ऑफ व्यू के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा तो दैट इज वेयर दिस क्लॉज हैज बीन ब्रॉड इन विच से the it it is should when the possession or the right in the property is transferred to the land owner by entering into a conveyance deed or a similar instrument that is allotment later so jis din allotment later issue kiya jayega na wahi uska time of supply mana jayega so for example agar maan lijiye ke jab tak pura kaam ready na ho tab tak to aap kabhi allotment later issue kar nahi sakte so aaj kya hoga 50 के 50 फ्लैट कंस्ट्रक्ट होंगे और जिस दिन वो 50 फ्लैट कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे फिर जो बिल्डर होगा वो 20 फ्लैट का अलॉटमेंट लेटर इश्यू करेगा किसको लैंड ओनर को और वही टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा टुवर्ड्स बोथ दी सर्विसेज विच टू सर्विसेज तो जो लैंड ओनर है उसने 
कंस्ट्रक्शन कंपनी को या डेवलपर को अलाइ किया वो और जो डेवलपर है जिसने लैंड ओनर को सर्विसेज दी वो वो दोनों का टाइम ऑफ सप्लाई कौन सा होगा लैंड अलॉटमेंट आई मीन सॉरी अलॉटमेंट लेटर जो 20 फ्लैट है जिसका अलॉटमेंट होगा जैसे यहाँ पे मान लीजिए सेम काइंड ऑफ एग्जांपल है कि मान लीजिए कि जो लैंड डेवलपमेंट का एग्रीमेंट हुआ है वो थर्टी जनवरी को हुआ है कंस्ट्रक्शन बिगिन हुआ है फर्स्ट अप्रैल को यहाँ पर ऐसा अग्री हुआ था कि तीन फ्लैट दिए जाएंगे लैंड ओनर को तो तीन फ्लैट का कंस्ट्रक्शन हो गया तीस जून को पूरा कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्ट हो गया 30 नवंबर को और उसके बाद जो बिल्डर है उसने 25 दिसंबर को ये तीन फ्लैट का अलॉटमेंट लेटर इशू किया किसको तो लैंड ओनर को सो व्हाट विल बी कंसीडर्ड एज टाइम ऑफ सप्लाई फॉर बोथ द सर्विस जो लैंड ओनर है उसने जो डेवलपर को दिया वो सर्विस और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो डेवलपर है उसने लैंड ओनर को सर्विस दिया वो वो दोनों के लिए टाइम ऑफ सप्लाई यही अलॉटमेंट डेट ही माना जाएगा तब तक उसको कभी भी लैंड आई मीन टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन में कवर नहीं किया जाएगा सो आई थिंक दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड अंडर द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई अंडर कंस्ट्रक्शन सो कंस्ट्रक्शन में अगर टाइम ऑफ सप्लाई की बात करें जहाँ जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट हो रहे हैं तो जिस दिन अलॉटमेंट लेटर इश्यू किया जाएगा वही उसका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द पॉइंट विच वी आर सपोज टू कवर अंडर टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर Yes, friends. Uh, let us talk about the amendments with regard to ITC chapter. To be very precise, no amendments is there under. Uh, no amendments are there under ITC chapter. Just two clarifications have been brought in via circulars. So let us talk about both these amendments or the circulars. One of the first is with regard to the uh, drugs and medicines uh, which gets expired before the sale takes place. So let us say I am a drug manufacturing company and I have given. certain drugs to the uh, to my wholesaler for the purpose of distribution so ultimately wholesaler is required to distribute that now there may uh, arise an instance whereby before the wholesaler actually distributes the same it gets expired so in that case the wholesaler is going to give it back to me now there are different possibilities of that let us analyze that let us say main baat kar raha hu january 2019 mein maine kuch drugs uh, supply kiye honge wholesaler ko और ये ड्रग्स की एक्सपायरी डेट है दो साल की सो so, दो साल में अगर वो कभी भी एक्सपायर्ड हो जाएंगे तो वो मुझे वापस दे देगा ना अगर मा आई मीन सॉरी दो साल में वो अगर सेल हो जाएंगे तो कोई क्वेश्चन नहीं है दो साल तक अगर उसका सेल ना हो तो वो ड्रग्स वो मुझे वापस दे देंगे तो जो ड्रग्स वो मुझे वापस देंगे उसके लिए जो जी एस है एप्लीकेबिलिटी है उसके लिए ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट आया है सो लेट एस टॉक अबाउट द सेम As you can see, friend, it very clearly says that जब आपने originally drugs supply किए होंगे wholesaler को तो आपने obviously उसके ऊपर GST charge चार्ज कर लिया है और वो जी एस टी चार्ज करने के टाइम पर आपने जो परचेज के ऊपर आई टी सी होगा वो भी यूज कर लिया होगा और उसका यूटिलाइजेशन फुल हो गया है अब पॉइंट ये है कि ये ड्रग्स जो वापस आ रहा है वो कब आ रहा है क्या वो ऐसे पीरियड के अंदर वापस आ रहा है जिसके लिए क्रेडिट नोट्स इश्यू किए जाए आई थिंक एवरीवन वन स्टडीड सेक्शन 34 फोर विच से अगर फाइनेंशियल ईयर 18, 19 का ट्रांजैक्शन है तो उसकी क्रेडिट नोट आप ज़्यादा से ज़्यादा इशू कर सकते हैं 30 सितंबर 2019 तक उसके बाद तो आप क्रेडिट नोट इशू कर नहीं सकते तो मैंने जो ड्रग्स अप्लाई किए थे जनवरी दो में अब पॉइंट ये है कि क्या वो तीस सेप्टेम्बर दो के पहले वापस आ जाते हैं तो मैं उसको क्रेडिट नोट इशू करके मैटर को ज़ीरो कर दूँगा बट पॉइंट ये है कि अगर वो 30 सितंबर 2019 के बाद आ रहे हैं तो उस टाइम पे तो क्रेडिट नोट इशू करने का राइट चला गया मैं मैं तो बोल रहा हूँ दो साल के बाद एक्सपायरी हो रहा है और तब तक सेल नहीं हो रहा है तो 2021 या 22 में वो मुझे वापस देंगे तो जब तब मुझे वापस देंगे तो मैं क्रेडिट नोट बना के जी की इफेक्ट को जीरो नहीं कर सकता सो so, हमारे लॉ में ये बोला हुआ है कि उस केस में इट इज़ एज गुड एज वो होलसेलर आपको वो चीज़ सप्लाई कर रहा है और जब होलसेलर आपको वो चीज़ सप्लाई कर रहा है तो उस टाइम पर इट इज़ ट्रीटेड एज फ्रेश सप्लाई फॉर विच ही चार्ज द जी and later on you are supposed to destroy that so when you will destroy that that at point of time you need to reverse the itc now the concern issue is which itc has to be reverse reason to ke man lo ke originally maine drug banane ke liye material liya tha us material mein se drug bana ke maine wholesaler ko diya tha to materials ke upar jo itc liya tha wo मैंने ड्रग बना के वो प्रोडक्ट होलसेलर को दिया था तब जीएसटी भरने के टाइम पे ऑलरेडी वो आईटीसी में यूज कर चुका हूँ अब होलसेलर वो चीज मुझे वापस दे रहा है तो जब होलसेलर वो चीज मुझे वापस दे रहा है तो वो मेरे पे जीएसटी चार्ज कर रहा है तो जब वो मेरे पे जीएसटी चार्ज कर रहा है तो अगेन मैं उसका आई ले रहा हूँ सो 
और बाद में मान लो कि वो ड्रग को मैं डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ तो उस टाइम पे मुझे आईटीसी रिवर्स करना है बट मैं कौन सा वाला आईटीसी रिवर्स करूँ जो ओरिजिनल मटेरियल का आईटीसी है वो या जो ड्रग रीपर्चेज के टाइम पे जो आईटीसी है वो उसी के लिए ये क्लैरिफिकेशन है कि यस यू नीड टू रिवर्स द आई टी विच यू हैव क्लेम्ड एट द सब्सिक्वेंट स्टेज क्योंकि ओरिजिनल मटीरियल वाला आई तो आपने लिया होगा और लाइबिलिटी के सामने उसके यूज भी करके सेट ऑफ कर दिया है तो वो रिवर्स करने का कोई लॉजिक ही नहीं है अब अब आपको क्या रिवर्स करना चाहिए जब होलसेलर आपको ड्रग वापस दे रहा है उस टाइम पे उसने आपको सप्लाई किया है ये मान के उसने जीएसटी चार्ज किया होगा वो जो आईटीसी है जो तुमने आपने लिया होगा वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा जब आप उस ड्रग को डिस्ट्रॉय करो सो आई थिंक दैट इज वेयर द क्लैरिफिकेशन और अमेंडमेंट हैज बिन ब्रॉड विथ रिगार्ड टू रिटर्न ऑफ टाइम एक्सपायर्ड मेडिसिन और ड्रग्स एक और क्लैरिफिकेशन है फ्रेंड्स जो हमें रिफर करना है लेट अस टॉक अबाउट दैट सेकंड क्लैरिफिकेशन बट आई थिंक एवरीवन इज क्लियर विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट यस फ्रेंड्स एज आई सेड वन मोर क्लैरिफिकेशन इज देयर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट रूल नंबर 42 एंड इट इज एज गुड एज 43 ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड एज द पार्शियल क्रेडिट रूल्स बेसिकली आप सबको पता है कि अगर मान लीजिए कि मैं टैक्सेबल और एग्जाम सप्लाई दोनों प्रोवाइड करता हूं तो उसके लिए मेरे को इनपुट इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स की फुल आईटीसी नहीं मिल सकती मुझे प्रोपोर्शनेट आईटीसी ही लेना है तो उसके लिए हम लोग रूल 42 और 43 फॉलो कर रहे हैं मेनली रूल फोर्टी इनपुट इनपुट सर्विसेज के लिए एप्लीकेबल है और रूल फोर्टी कैपिटल गुड्स के लिए एप्लीकेबल है कि कितना आई इनपुट इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का मिलना चाहिए और कितना आई नहीं मिलना चाहिए दैट इज द बेजिक पॉइंट Now the important aspect is friends, when I say के rule forty two forty three it talks about uh, certain input input services and capital goods which are used in taxable as well as exam supply. So to the extent it is related to taxable supply उसका I T C मिलना चाहिए. To the extent it is related to exam supply उसका I T C नहीं मिलना चाहिए. So उसी के लिए हम लोगों के पास अलग अलग formulas हैं. जिसमें हमें यह बोला गया है कि कॉमन जो भी आईटीसी हो जैसे हम बोलते हैं कि सी टू करके आप पूरा कैलकुलेशन अगर ध्यान हो तो इनपुट इनपुट सर्विसेज का जो कॉमन आईटीसी है उसे हम सी टू बोलते हैं वो सी टू में से कुछ पोर्शन टेक्सेबल सप्लाईज को कोरिलेट करता है कुछ पोर्शन एग्जाम सप्लाई को कोरिलेट करता है तो जो एग्जाम सप्लाई को कोरिलेट करता हुआ पोर्शन है वो ढूंढने के लिए हम एक फॉर्मूला गिनते डी वन करके D1 is a denotion whereby we talk about those input input services or rather common input input services to the extent used in exam supply that is denoted as D1 now D1 dhoondne ka formula bahut clear tha ke jo common ITC ho that is C2 into E by F now C2 is nothing but a common ITC E is nothing but an exam turnover exam supply ka turnover and F is nothing but a total turnover exempt as well as taxable supply turnover so it very clearly says d1 equals to c2 into e by f now e is exam supply turnover so exam supply ka hame turnover lena padega usi ke liye ye clarification yahan pe available hai ki exam supply ke turnover mein ye teen type ke turnovers count karne ki zarurat nahi hai that is point a b and c now let us talk about that point a b and c it very clearly says point a hai jahan pe humko reference diya hua hai notification uh, i mean sorry ek circular hai फोर्टी टू बाई टू थाउजेंड सेवेंटीन राधर एक नोटिफिकेशन है फोर्टी टू बाई टू थाउजेंड सेवेंटीन का जहाँ पे एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की बात है ये कौन सा ट्रांजेक्शन है फ्रेंड्स सो ये ऐसे ट्रांजेक्शन है जहाँ पे चीज़ों को नेपाल एंड भूटान में सप्लाई किया जा रहा है और जिसके लिए फॉरन एक्सचेंज जनरेट नहीं हो रहा है राधर चीज़ों को नहीं सर्विसेज को सर्विसेज को नेपाल और भूटान में प्रोवाइड किया जा रहा है टेक्निकली स्पीकिंग इट शुड कॉल एज एक्सपोर्ट but since the foreign exchange is not getting generated it will not fall under the definition of export so if it is not export it will fall under the definition of exempt service so if it will fall under the definition of exempt service to fir wo exempt turnover mein to that extent credit reverse ho jayega so for example maan lijiye ki agar koi banda hai jo across the india services provide karne ke business mein hai i mean across the india nahi outside india services provide karne ke business mein hai aur वहाँ पे वो नेपाल एंड भूटान में भी कुछ सर्विस दे रहा है और बाकी के सर्विसेज अदर कंट्रीज दे रहा है सो so, जो अदर कंट्रीज के रिगार्डिंग इनपुट इनपुट सर्विसेज होगा उसका आईटीसी भी मिलेगा और रिफंड भी मिलेगा बट नेपाल एंड भूटान के लिए अगर हम काउंट करें तो क्या हमें आईटीसी और रिफंड का क्लॉज अप्लाई करना है कि नहीं करना है तो उसी के लिए ये आई में बहुत क्लियर क्लैरिफिकेशन आया हुआ है कि भाई अगर आप एग्जाम टर्न के रिगार्डिंग क्रेडिट रिवर्स कर रहे हो क्योंकि नेपाल एंड भूटान एक्सपोर्ट में क्वालिफाई नहीं होते हैं 
so they may but naturally qualify under the exam category and if they will qualify under the exam category to exam category mein through notification aapko exam turnover ke karan uska turnover uh, ki credit disallow karni padegi so that is where a clear point comes in ke this will not be considered as exam turnover for calculating rule 42 calculation so by nature it may be an exempt it is not an export export is clear new kyunki foreign exchange nahi hai exempt is liye kyunki indian government nepal aur bhutan ko ye provide karna chahta hai without taxes सो so, ये एग्जम्ट है बट ये एक्सपोर्ट नहीं है एक्सपोर्ट में वो तब आएगा जब फॉरेन एक्सचेंज आएगा बट नोटिफिकेशन वेरी क्लियरली सेज द करेंसी कंसिडरेशन इज रिसीव इन इंडियन करेंसी सो दैट मीन्स इट इज नॉट एन एक्सपोर्ट सो इफ इट इज नॉट एन एक्सपोर्ट इट इज एग्जम्ट गवर्नमेंट उसे एग्जम कर रहा है टैक्स चार्ज नहीं करना चाह रहा है तो एग्जम्ट है बट एक्सपोर्ट नहीं है बट अगर एग्जम्ट है तो क्रेडिट रिवर्स हो जाना चाहिए तो दैट इज वेयर दिस क्लैरिफिकेशन ब्रॉड्स वेरी क्लियरली Okay, this will not be considered as exempt turnover for calculating exempt supplies. Same clarification is this B point. Look, dear friends, a bank is bank ka business is loan dena or interest receive karna, deposits lena or interest receive karna ya is dena. So, a bank ka main business ho jata hai. So, the important aspect is. जब हम लोग बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो बैंक अलग अलग चार्जेस लेता है जहाँ पे टैक्सेबल सर्विसेज भी माना जाता है और ये इंटरेस्ट वाला जो कंपोनेंट है उसे एग्जाम माना जाता है तो बैंक के लिए आधे इनपुट इनपुट सर्विसेज टैक्सेबल में यूज होंगे आधे एग्जाम में यूज होंगे तो एग्जाम के लिए क्रेडिट रिवर्स करने के लिए बैंक ये इंटरेस्ट वाला टर्न कंसिडर कर लेता है बट पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि मान लीजिए कि कोई नॉर्मल बिजनेस है जिसके पास थोड़े दिन के लिए पैसा आइडल पड़ा हुआ है तो वो पैसा वो बैंक में डिपॉजिट कर रहा है और बैंक उसे इंटरेस्ट दे रहा है तो अब उस बंदे का भी टर्न ओवर एग्जाम टर्न ओवर हो गया तो क्या उस एग्जाम टर्न ओवर को भी काउंट करेंगे वह मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका सौ करोड़ का बिजनेस है पूरा का पूरा टैक्सेबल टर्न ओवर बट एज आई सेड उनके पास थोड़े दिन के लिए कुछ फंड आइडल पड़ा था उन्होंने किसी बैंक में डिपोजिट कर दिया तो उसके ऊपर मान लीजिए कि पाँच लाख रुपये का इंटरेस्ट आ गया तो ये पाँच लाख रुपये एक्चुअली एग्जाम टर्न ओवर हो गया तो अब तो उन्हें क्या करना पड़ेगा रूल 42 अप्लाई कर देना पड़ेगा कि 100 करोड़ का टैक्सेबल टर्न ओवर पांच लाख का एग्जाम टर्न ओवर सो so, 100 करोड़ पांच लाख का टोटल टर्न ओवर लेके ई बाय एफ का कैलकुलेशन अप्लाई करके उन्हें कुछ सर्विसेज का क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा सो so, ये ना करना पड़े उसके लिए क्लेरिफिकेशन है कि इंटरेस्ट के आई मीन लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो एग्जाम टर्न की डेफिनेशन में काउंट नहीं होगा एक्सेप्ट इन केस ऑफ बैंकिंग एंड एन जिनका ये एक्चुअल बिजनेस है तो अगर बैंक के लिए इंटरेस्ट गिनोगे तो वो एग्जाम टर्न ओवर की डेफिनेशन में आएगा बट अगर अदर देन बैंक एंड एनबीएफसी के लिए इंटरेस्ट की अमाउंट कंसीडर करोगे तो वो एग्जाम टर्न ओवर की डेफिनेशन में काउंट नहीं होता है सो दैट इज व्हाट वी रिफर एज इन क्लॉज बी एंड द थर्ड वन विच इज वेयर वी टॉक अबाउट द सी पॉइंट विच वेरी क्लियरली से अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल फ्रॉम अ कस्टम स्टेशन इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया हो तो उसे भी एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर निकाल दिया जाएगा उसे एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं रखा जाएगा तो मान लीजिए कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो आपको इंडिया से आउटसाइड इंडिया बाय सी बाय वेसल गुड्स लेके जा ले जाके दे रहा है तो दैट आल्सो विल बी कंसिडर्ड एज मे बी आई मीन एग्जाम है क्योंकि नाइनटीन नंबर का पॉइंट है एंट्री नाइनटीन बी एग्जामेशन नोटिफिकेशन है जो बोल रहा है कि ये एग्जाम है बट उसे एग्जाम टर्न की डेफिनेशन से बाहर रखा हुआ है तो उसके ऊपर अकॉर्डिंगली क्रेडिट रिवर्स करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स ये सी नंबर का क्लॉज बी नंबर का क्लॉज और ए नंबर का क्लॉज प्योरली क्लेरिफिकेशन है लॉजिक खाली इतना ही है कि जब आप रूल 42 कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको कॉमन क्रेडिट इनटू एग्जाम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर करना है तो उसमें एग्जाम टर्नओवर में ये ए नंबर के पॉइंट में जो टर्न है बी नंबर के पॉइंट में जो टर्न है और सी नंबर के पॉइंट में जो टर्न है उन टर्न को काउंट करने की जरूरत नहीं है दैट्स द ओनली पॉइंट विच वी नीड टू कंसिडर and there are only two clarifications are there under itc chapter baki ka pura ka pura rule same hai so let us refer the amendments with regard to some other chapter friends